Um, you know, one of the things about I'm going to talk now about hearing the hearing the voice of God. Vreau să spun câteva lucruri legate de a auzi vocea lui Dumnezeu. And one of the things about hearing the voice of God is we get it wrong. Unul din lucrurile care trebuie să fim conștienți este se, se poate întâmpla să înțelegem greșit. We will get it wrong. Atunci vom înțelege greșit lucrurile. But that's okay. Dar e în regulă. Because it's in the getting it wrong. Pentru că atunci când nu înțelegi prea bine lucrurile, we learn to get it right. Atunci avem învăța cum să apuci lucrurile în mod corect. It's the only way. E do- singura modalitate. You know, um, One of the things that um, the last couple of months in ultimele luni I've been as I've been praying in church mă rugam uh, the Lord has put a new area uh, in my in my spirit și Dumnezeu a pus un domeniu nou în spiritul meu and this area is an actual location it's, și it's called hide acea, această locație această zonă nouă pe care Dumnezeu a pus o pe inima mea este o locație, e un cartier, efectiv, denumit Hyde. And I was praying the, the first time, și prima oară când m-am rugat pentru acest cartier, am simțit că Dumnezeu îmi spune, du-te la acest cartier, la Hyde, and I just want you to start praying. și du-te acolo și începe să te rogi. So, I started to, I went to Hyde, așa că m-am dus în acel cartier, Hyde, and Hyde is not a, a, it's not a good looking town, nu este o zonă prea bună. It's quite run down. Chiar e o zonă destul de It has quite a lot of crime. Uh, are de, e destul de multă criminalitate în zona respectivă. And it's one of the nine towns that make up a whole region. Și este una din uh, din zonele care compun o anumită regiune. And uh, my church is in one of those nine towns. Și uh, biserica noastră este în una din zonele respective. And this Hyde is also one of those. Și Hyde de asemenea este una dintre ele. So I just began to walk around the town. Așa că am început să umblu în zona respectivă. On a rainy day. Într o zi ploioasă. <laughs> Every day is a rainy day in Manchester, but uh... Manchester aproape fiecare zi o zi ploioasă. And uh, I just walking around and just praying. Și doar mă primam și mă rugam. And I, I, I can't say that my prayers were fantastic prayers. Și nu pot să spun că rugăciunile mele erau niște rugăciuni fantastice. But I just knew I had to be there. Dar știam că trebuie să fiu acolo. I didn't know who I was praying for. Nu știam pentru cine mă rog. All I knew, all I sensed. Tot ceea ce am simțit, de fapt. I, I need to do it. A, a fost că trebuie să o fac. So I did it. Așa că am făcut o. And then a couple of weeks later. După câteva săptămâni. I'm praying again in church and. Uh, mă rugam din nou în biserică. I felt the Lord say to me. Și am simțit că Dumnezeu îmi spune. Put your coat on. Puneți haina pe tine. And go to hide. Și du-te la hide. No, not again. Oh, nu, nu, nu mă duc din nou acum. So. I put my coat and went to hide. Așa că mi-a pus haina pe mine și m-am dus. So I said to the Lord, okay, if I'm going to pray, și am zis Domnului, dacă o să mă rog, you need to give me something to pray about. Trebuie să-mi spui specific, să mă rog specific pentru un niște lucruri. Just go and pray. Mi-a zis, du-te și rogă-te. So I began to pray. Așa că am început să mă rog. And as I began to pray, I really felt this release. Și pe măsură ce am început să mă rog, am, m-am simțit așa eliberat dintr-o dată. And I started to pray and I felt really good. Right? Și am început, really good, yeah? am început să mă rog și mă simțeam foarte bine. And you're trying to walk through the street. <laughs> mă rugam și Remember what mă I said about stradă. Remember what I said about not looking stupid on the street. Țineți minte că v-am spus să nu arătăm stupiți pe stradă. So I'm not stood on the street going, oh Lord! Dacă n-am stat pe stradă să strig, da. No, I'm trying to look distinguished. Am încercat să fiu. I'm trying to walk like I'm trying to blend in. Am încercat să mă amestec în Not stand out. Lumea de acolo, nu But să ies în evidență, dar în același timp. Pray for the... Mă rugam. So I began to pray. Așa că am început să mă rog. And I felt really good about it. Și mă simțeam foarte bine. And then I began to read in the newspaper. Și după ce am citit în ziar. That a lot of the young people. Cu o de tineri. Were gangs. Erau uh, amestecați în uh, uh, în niște uh, benzi were causing serious trouble in the area. Și provocau multe probleme în zona respectivă. So and it got so bad. Și a devenit atât de rău. That the young people would run through the precinct. They would literally run through the precinct. Uh, you know the shopping mall. Ah. All the young people would run through the shopping mall. Uh, tinerii pur și simplu fugeau prin prin moluri. Causing trouble. Și provocau probleme. And they would even go to the town hall. Și chiar se gândeau să meargă la primărie. And this was getting serious. It was making the papers. Și devenea din ce în ce mai serios pentru că scria chestiile astea în ziar. But I didn't know this until after I started, until after I prayed. Dar n-am știut lucrul acesta până când am început să mă rog. Now I've not told our church about this. 
N-am spus bisericii lucrul acesta. E prima oară când vorbesc despre acest so lucru. Așa că nu spuneți bisericii noastre. And then, same thing again. The Lord began to speak to me again. Și din nou Dumnezeu a început să vorbească. So I said, okay, Lord. Am zis, Doamne, bine. What are you up to? Ce urmărești de fapt? What are you doing? Ce faci? What do you want to do in this town? Ce vrei să faci în orașul acesta? Quiet. Didn't tell me anything. Liniște, n-am primit niciun răspuns. I think I have a right to know. Cred că am dreptul să știu. If I'm going to speak, if I'm going to pray, at least I need to know. Dacă o să vorbesc, dacă o să mă rog, cel puțin trebuie să știu. Quiet, nothing. Liniște, nimic. So I'm thinking, do you want us to pioneer a church here? Așa că mă gândeam, vrei să pionierăm o biserică aici? Do you want us to do a work in this area? Vrei să facem o lucrare în zona aceasta? Nothing. Nimic. Quiet. Liniște. And I've come to this conclusion. Și am ajuns la această concluzie. God doesn't have to answer. Dumnezeu nu este obligat să răspundă. God only has to speak. Dumnezeu doar vorbește. He doesn't have to answer. Și nu trebuie neapărat să răspundă. If I say to you go and do something. Dacă îți spun să mergi să faci ceva. I am not obligated to explain to you why. Nu sunt obligat să ți explic de ce. Why? Because I'm God. Pentru că sunt Dumnezeu. You're obligated to obey. Tu ești obligat să asculți. And I don't stop you from asking questions. Pardon? I don't stop you from asking questions. Și nu te opresc să pui întrebări. It's natural that you will ask questions. E natural să pui întrebări. But there are times when I don't need to answer you. Însă sunt timpuri când nu sunt obligat să But you do need to respond to me. Dar tu ai nevoie să-mi dai un răspuns. Now anybody who's ever raised children will understand that. Toți cei care ați crescut copii vor înțelege lucrul acesta. There's times when we say to our children, go and clean your room. Există un timp în care le spunem copilor, tu te faci curățenie în cameră. Then our kids give this demonic manifestation. Oh! Și după aceea copiii au această manifestare demonică. You're always picking on me. Întotdeauna mă pui pe mine. I only ask you to clean your room. Să mă cer doar să mergi să faci curățenie în cameră. And what do the parents say? Și ce o să zică părinții? I don't have to explain, just go and do it. Nu trebuie să ți explic, du-te și fă-o. If I choose to explain, dacă Alex să-ți explic, that's my choice. E alegerea mea. But I'm, here's the rule. I'm the parent. Dar aici este regula. Eu sunt părintele. You're the child. Tu ești copilul. I'm God. Eu sunt Dumnezeu. You're my son. Tu ești fiul meu. Or my daughter. Sau fica mea. And when you understand God like this, și când înțelegi pe Dumnezeu în felul acesta, it really helps us ne va ajuta in the area of obedience. În acest domeniu al ascultării. But you and I think that God Every question we have, God has to answer. Însă de multe ori avem ideea aceasta că fiecare idee pe care o avem sau o întrebare care o avem, Dumnezeu este obligat să răspundă. But that's not true. Dar nu e adevărat. It doesn't stop you wanting answers. Uh, nu, te, nu, nu, nu te poate opri în a-ți dori răspunsuri. And by all means, keep asking. Și chiar e bine să continui să întrebi. Because there will come a day when God will answer you. Pentru că va veni o zi în care Dumnezeu îți va răspunde. And He'll show you. Și îți va arăta. But in the meantime. Dar în același timp, Let me give you a very simple illustration o să-ți dau o ilustrare God foarte works. simplă a felul în care Dumnezeu lucrează. Uitați-vă. Steph is God. Oh, sorry, Steph is, Steph is me. Steph este... I'm God. Eu sunt Dumnezeu. Only for this illustration. Doar ca ilustrare. I say to Steffi, Îi spun lui Steffi, Put down your nets. Put down your nets. Uh, you know, the fisherman's nets. Pu- puneți jos mreaja. Pick up your cross. Uh, ia-ți crucea. And follow me. Și urmează-mă. What did I just say? Ce am spus? Put down your nets. Pune jos mreaja. Pick up your cross. Apucă crucea. And follow me. Și urmează Very simple. Foarte simplu. But very powerful. Dar foarte puternic. So, the first thing Steph is going to say, where we going? Primul lucru pe care îl spune spune, unde mergem? I didn't ask, I don't have to tell him, I just said follow. Nu trebuie să-i spun, i-am zis urmează Well, where are we going? Unde mergem? My mother told me never just to follow anyone, ask questions. Mama mi-a zis să nu urmez pe oricine, să pun întrebări mai întâi. Is that true? E adevărat? But this is God, this is not your mama. <laughs> Dar stai Dumnezeu, nu-i mama. God's your father, not your mama. E Dumnezeu tatăl tău, nu-i mama. All I say is follow me. Tot ceea ce am spus, urmează. So I start walking. Așa că încep să urme, să, să umblu. And Steph is saying, whoa, whoa, stop, stop, Și stop, Steph slow hey, hey, oprește-te, oprește-te. But I'm God. Dar sunt Dumnezeu. I have one job, I'm God. Am, am, sunt Dumnezeu, asta e singura mea însărcinare. What's my job as God? Ca, ca și Dumnezeu ce trebuie să fac? To keep on walking, leading. Să umblu, să conduc. You have one job. Tu ai o singură însărcinare. Follow me. Să mă urmezi. But how hard does that? Cât, cât, cât e de dificil? So he cries and he screams. Așa că strigă. And shouts. Urlă. And I'm God. 
Și eu sunt Dumnezeu. And I keep walking. Și eu continui să umblu. Why? Because it's my nature to keep on leading. De ce? Pentru că este natura mea să continui să conduc. I created you to Te-am follow. creat pe tine să mă urmezi. So here we have. Watch Așa this. Suntem aici. Leadership. Uh, conducere. Followership. Și unul care urmează. Let's see how good he can be at following. Haideți să vedem cât de bun este în a urma. Because I know I'm good at leading. Pentru că știu că eu sunt bun în a conduce. Because I the world. Am creat întreaga lume. And I'll still be leading when he's dead. Și o să continui să conduc chiar și atunci când el moare. good can you really follow? Dar tu cât de bine poți să urmezi? How good can you follow? The, the answer to that is Răspunsul asta este How well you can hear. Pe măsură ce vei auzi, cât de bine poți auzi. So what happens? I keep walking. Așa că eu continui să umblu. Și continuă să urlă. I don't turn around. Dar eu nu mă întorc. But he expects God to turn around and Dar go, el, what, what is it, my son? What is it, my son? Dar el se așteaptă ca Dumnezeu să întoarcă să întrebe, oh, care care treaba cu tine, fiule? But God doesn't stop. Dar Dumnezeu nu se oprește. God keeps leading. El continuă să conducă mai departe. And what happens is he realizes și, there's a greater distance. Și ceea ce el realizează este că se va crea o distanță tot mai mare. And he feels like God's left him. Și se simte dintr-o dată că Dumnezeu l-a părăsit. Wrong perspective. Dar e o perspectivă greșită. He left God. El l-a părăsit pe Dumnezeu. God never left him. Dumnezeu niciodată nu l-a părăsit. Because what was the what was the agreement? Pentru că care a fost înțelegerea? Put down your nets. Pune jos mreaja. Pick up your cross. Ia-ți crucea. And follow me. Și urmează-mă. And I will lead you. Și o să te conduc. And I will make you fishers of men. Și o să te fac pescar de oameni. Fishers of, not fishermen. Fishers of men. Pescar de oameni. So he all yes, he follow. Așa că dreapta lui doar să urmeze. But I'll keep leading. Și eu voi conduce să so, continuă să conduc. I keep walking. Așa că eu co- continui să conduc. It can be five years of his life. Și pot să dureze cinci ani din viața lui. And he stopped. Și el s-a oprit. And he's complaining and moaning and thinking și I don't love him. Se plânge și crede că nu-l iubesc. But I'm God, I keep leading. Dar eu sunt Dumnezeu și continui să conduc. And I know his heart because I can hear his heart. Și uh, uh, îi cunosc inima pentru că e o inima lui. I see his heart is sincere. Și uh, imediat ce știu că inima lui e sinceră. God just brings him. Dumnezeu l-aduce. God brings him to him. Îl aduce la el. God doesn't go back. Dumnezeu nu se întoarce înapoi la el. God has this power to bring you și, to și me. Dumnezeu are această putere de a te aduce de acolo unde ești. Because in your Bible it says, and I pray that where they are, they will be where we are also. Pentru că Biblia mea scrie, uh, uh, mă rog ca ei să fie acolo unde sunt eu. God has this ability to bring your heart closer to Him. Dumnezeu are această abilitate să aducă inima ta mai aproape de El. But God never stopped. Dar Dumnezeu niciodată nu se oprește. God never stopped moving. Nu se oprește în astfel de mișcare. He cannot stop moving. El nu se poate opri. It's impossible for Him to stop moving. E imposibil ca să se oprească. De ce? Because if God stops, pentru că dacă El se oprește, you will distract Him from His purpose. Tu îl vei distrage din scopul pe care El l are. So God knows the key to His purpose is to keep moving. Așa că el știe că cheia pentru scopurile lui este că el să continue mai departe. Do we understand this? Înțelegeți? Because God is on a mission. Pentru că Dumnezeu are o misiune. You've only got 70-80 years of your life. Fiecare dintre noi avem cam 70-80 de ani You can't afford to waste it. Poți să-i pierzi. He's got eternity. Dar el are o eternitate. So we need to understand the voice of God. Așa că trebuie să înțelegem vocea lui Dumnezeu. The quicker I can hear, cu, cu cât aud mai repede, the quicker I can respond. Cu atât voi răspunde mai repede. The quicker I can respond, cu cât răspund mai repede, the quicker I can get in line. Cu atât mă pot alinea mai repede. So when I'm praying for Hyde, așa că atunci când mă rugam pentru Hyde, it's not my responsibility. Nu este responsabilitatea mea to find out why. Să aflu de ce. What, or what God's doing in Hyde. Ce vrea Dumnezeu să facă în Hyde? My first responsibility. Prima mea responsabilitate este să ascult. And if God, if I can build enough trust. Și dacă pot zidi destulă încredere praying in that town rugându-mă în acel oraș then god just might say you know what i can use you in this town atunci dumnezeu s-ar putea să spună știi ce no cred că te pot folosi în orașul ăsta i want to pioneer a church there eu vreau să pionierez o biserică acolo that's part of us moving out asta este parte din a ne mișca în afară but i don't have the green light on that yet dar încă nu am lumina verde aprobare that's my thoughts asta sunt doar gândurile mele But I'm just praying and asking God. Însă eu continui să mă rog și să cer lui Dumnezeu. Are you just trying to tune my ears to vrei, your voice? Vrei doar să mi acordezi urechile la vocea ta? And if it is, it's working. Și dacă asta este, pot să spun că funcționează. I learned this about God. Am învățat asta despre Dumnezeu. 
When God speaks, când Dumnezeu vorbește, you might need to write this down, it's going to help you. S-ar putea să fie nevoie să scrii că te va ajuta. When God speaks, când Dumnezeu vorbește, he doesn't have to respond after that. El nu este obligat să răspundă. It can go five years, 10 years, 15 years. Poate să treacă 5, 10, 15 ani. When God spoke to Abraham, când Dumnezeu a vorbit lui Avram, about going to the Ur of Chaldeans, ca să meargă în ur, ur din Haldea, 13 years later, după 13 ani, God spoke to him again. Dumnezeu i-a vorbit din nou. How many years did God cât? Not speak 13 years. 13 ani, Dumnezeu Now, i-a vorbit din nou. God will speak to you in many areas. Dumnezeu îți va vorbi în multe domenii. And he'll keep on speaking to you in many areas. Și el va continua să vorbească în anumite domenii. But in that one area that you've got a question, dar în domeniul în care tu ai o întrebare, it might be silent. S-ar putea să fie liniște. And you can fast, you can pray. Și poți să te rogi, poți să postești. God speak to you in that area. Și s-ar putea să te ajute ca Dumnezeu să continue să vorbească în acel domeniu. But you have to be cool. Dar trebuie să fii cool. With the fact that God doesn't have to speak to you about that area. Cu realitatea faptului că Dumnezeu nu este obligat să And here's why. Vorbească în acel domeniu. Because Și de ce? God's doing far more behind your back. Pentru că Dumnezeu face mult mai multe în spatele scenei. Than he does in front of your face. Decât ceea ce face înaintea ta, în fața ta. There are things going on that you know nothing about. Sunt multe lucruri despre care tu nu știi nimic. There are circumstances. Circumstanțe. There are things waiting to be aligned. Lucruri care uh, uh, trebuie să se alinieze. Before God will then send you a memo. Înainte ca Dumnezeu să trimită un memo. And CC you in. Și să te pună și pe tine acolo în e-mail. But in the meantime, dar în același timp, you've got to be comfortable with keep on walking. Tu trebuie să fii plin de încredere să continui să umbli. Keep on listening. Să continui să asculți. But if you stop walking just because God did not speak to you in one area, însă dacă tu te oprești în a umbla cu el, doar prin be, faptul că Dumnezeu nu ți-a vorbit într-un anumit domeniu, vei avea necazuri. There's many areas God's not speaking to me in. Sunt multe domenii care Dumnezeu nu vorbește. I have a daughter. Am o fică, de exemplu. Who's in a wrong relationship? Care este într-o relație total greșită. And it breaks my heart to think that she's going, she's chosen a, a different destiny. Și îmi, îmi rupe inima să știu că ales un alt destin. No, I've prayed. M-am rugat. I've, I've kind of banged the heavens. Am, 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 am bătut la ușa cerului. So what do I do? Și ce, ce do fac? I stop? O să mă opresc? Do I put my hands together? O să-mi pun mâinile așa împreună? I say, well, if you don't speak, if you don't give me the answer, I'm not, I'm not, I'm not following you anymore. Și să spun, dacă nu-mi răspunzi, nu o să te mai urmez. How immature is that? Cât de matur e chestia asta? But I also have a son. Dar în același timp am un fiu Who's full on for God. care îl urmează pe Dumnezeu. Who's walking and working with God. Care um, umblă și lucrează. Just about to get married this year. Și o să căsătorească anul acesta. So, I have 50-50. Așa că am 50-50. I can choose the one that's not walking with God. Pot să aleg varianta în care Or I can choose the what, what fica mea umblă cu God. Dumnezeu sau pe băiatul meu care umblă the cu Dumnezeu. The issue is, am Problem? I walking with God? Problema este, eu umblu cu Dumnezeu. The issue is me, not them. Problema sunt eu, nu, nu ei. So I have to trust God. Așa că dacă trebuie să am încredere în Dumnezeu. It's okay, God, you don't have to speak to me about my daughter. E regulă dacă tu, Doamne, nu vorbești I'll keep, la fica mea. I'll keep on trusting you. O să continui să am încredere în tine. And at the right time you will speak to me about Și la my timpul daughter. potrivit îmi vei vorbi legat de fica mea. I've had to learn to be cool with that. Și trebuie să învăț să fiu relaxat cu privire la acest lucru. No, I know you 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 might not be cool. Să ar putea ca tu să nu fii relaxat. You might be saying, God, I can't walk, I can't continue unless you speak to me in this area. Să ar putea să spui, Doamne, nu pot să umblu cu tine dacă nu vorbești în domeniul ăsta. So my encouragement to you is keep talking to God about that. Așa că încurajarea mea este să continui să vorbești cu Dumnezeu despre acel lucru. And God might speak to you about that. Și s-ar putea ca Dumnezeu să-ți vorbească. But if he doesn't, dar dacă nu o face, keep following. Continuă să-l urmezi. Keep following. Continuă să-l urmezi. It's very difficult when you're young. E dificil atunci când ești tânăr. Because for every every question you you reach to Mr. Google. Pentru că fiecare întrebare pe care o ai mergi la Google. And Mr. Google gives you every answer you want. Și Mr. Google îți dă orice răspuns de care ai nevoie. Until it comes to real life. Până când dai de viața reală. And relationships. Și de relații. And then all of a sudden Mr. Google can't answer. Și atunci dintr-o dată Mr. Google nu mai poate să răspundă. Only only Father God can answer. Doar Dumnezeu Tatăl îți poate răspunde. But sometimes Father God doesn't answer. Dar că dată Dumnezeu Tatăl nu ți răspunde. But that does not mean to say he's not heard. Și dar asta prin asta nu poți să spui că el nu te-a auzit. God has no problem with reception. Dumnezeu nu are nicio problemă cu recepția. God is always in a Wi-Fi zone. Dumnezeu întotdeauna este în zona Wi-Fi. 
But you've got to be okay Dar trebuie să fii în regulă with not getting the answer that you want. faptul că nu primești un răspuns atunci când vrei. I remember once. Mi-aduc aminte odată. In our church. În, în apropierea bisericii noastre. There are some beautiful houses. Sunt, sunt câteva case foarte frumoase. You don't see them. You've been to our, but you've never seen these houses. Chiar dacă ai fost acolo, n-ai văzut casele astea. And if I said to you Sherlock Holmes. Și dacă vă spun uh, de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, yeah. yeah. The streets, the houses. Uh, strada, casele. It's like this. It's, a, it's the best kept secret. E, e ca și cum sunt niște secrete foarte bine ținute. It's beautiful. E, e foarte frumos. When it snows, it's like a postcard. Când ninge, este ca o, o, o vedere. And everything's authentic, is original. Și totul este autentic, original. So they allow the people to change the inside, but the outside has to stay the same. De exemplu, le permite să schimbe în interior, dar pe din afară trebuie să rămână la fel. Because it's part of British history. Pentru că este parte din istoria britanică. And these houses are rented. Și aceste case sunt închiriate. So the opportunity was for me to go and rent one of these houses. Așa că am avut oportunitatea să mă duc să închiriez una din aceste case. But you have to have an interview. Dar trebuie să ai mai întâi un interviu. And it's owned by the Moravians. Și uh, uh, casele astea sunt uh, deținute de uh, moravieni. So, and if you get one of the houses, you have to go to their church. Și dacă uh, primești una din aceste case, ești obligat să mergi la biserica lor. But nobody does. Dar nim- nimeni nu o face. They just get the house and they doar, go to church. Doar uh, închiriază casa și nu. And I remember praying, Lord, I want one of those houses. Și mi aduc aminte că mă rugam, Doamne, vreau una din casele astea. Because I don't have to pay a mortgage. Pentru că nu, nu mai trebuie să plătesc uh, 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 rata la bancă. And I prayed and prayed and prayed. Și m-am rugat, și m-am rugat, și m-am rugat. And I went for an interview. Și m-am dus la un interviu. And it was good interview. A fost un interviu bun. And uh, we'll, we'll be in touch. Și au zis, ah, o să ține legătura. Well, they did get in touch. Dar n-am mai ținut legătura. No. Și au zis nu. <laughs> and I'm praying to God. God, 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 why? Zis, doamne, 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 de ce? No answer. Niciun răspuns. For years. Ani de zile. Why didn't you give me one of those houses? De ce nu mi-ai dat una din casele astea? Why do I have to pay all this mortgage? De ce trebuie să plătesc atâta rată? No answer. Niciun răspuns. Until one day, Până într-o zi, the light came on. lumina s-a prins. And this is what God said to me. Și asta mi-a spus Dumnezeu. Now, who's God speaking to? Me, not you. Acum, me. cui vorbește Dumnezeu? Mie, nu ție. And he said, și mi-a zis, Do you want to leave your children an inheritance? vrei să lași copiilor tăi o moștenire? Yes. Am zis, da. Right, you've just got one, it's called the house. You've just got the inheritance, the house. You've paid for the house. Tu deja ai o moștenire care să o lași. Ai, ai plătit casa în care stai? Pentru că am terminat de plătit rata la casa în care stau. Dacă n-ai fi plătit pentru casa ta, what you got to leave your children? ce ai fi dat copiilor? Ah, mm. Nu am gândit niciodată. Your children's gonna have a good inheritance Copii tăi o să aibă o moștenire when they sell bună this house. când o să se vândă casa asta. This inheritance și această moștenire will give them each a deposit le va da fiecăruia un depozit să-și cumpere propria lor casă. Because right now no one can afford a po- deposit to put on a mortgage. Pentru că chiar acum în Anglia aproape nimeni nu-și permite să depună un anumit depozit ca să obțină o rată de la bancă. The government, you, the government would allow you to apply for a 100% mortgage but not now. Uh, înainte uh, guvernul îți permitea să să uh, ai o rată la bancă pentru costul 100% a unei case, dar acum nu mai permite acest lucru. Așa că acum, de obicei, tinerii trebuie să pună undeva la 20-30-40% ca să obțină această rată so de la bancă. Așa că mulți oameni nu pot să pună. So, renting now is becoming the number one popular, popular Așa că închirierea, închirierea de, de apartamente sau so de case e foarte populară acum. Și acum, uh, prin asta se ridică o întreagă generație care închiriază și nu cum Which is completely the opposite ceea ce este Britain was. total opo- opusul la ceea ce a fost cândva în Marea Britanie. And God said to me, all the time you were complaining. Și Dumnezeu mi-a zis, tot timpul acesta când în care te plângeai, moaning, în care te plângeai, I had your children's, your children's future inside. eu aveam în inima mea viitorul copiilor tăi. And I thought, wow. Și am zis, wow. That's cool. Wow, super. Well, that's why you're God. Pardon? I said, that's why you're God. În felul ăsta e Dumnezeu. He said, yeah. Am zis, da. And that's why you give me earache. Și de aceea mi-a dat uh, uh, urechi. He said, you got to trust me for your family. Trebuie să ai încredere uh, în mine cu privire la familia ta. Can do. Fă ceea ce poți. And I'll do what I know I can Și do. eu voi face ceea ce eu știu să fac. So let's talk about hearing God. Let's talk Așa about hearing God. Haide să vorbim despre cum auzi de la cum să auzim de la Dumnezeu. Go to Isaiah chapter 30. Isaia capitolul 
30, 30, 30. 30. 30. 30. 30. It's verse 21 in my Bible. I don't know what verse Isaiah, it is. Isaiah, chapter 30, 21. Yeah, and it says, whether you turn to the right or turn to the left. Yeah. Verse 21. Yeah, yeah. Just read it. Okay. Whether you turn to the right or turn to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. Then you will defile your idols overlaid with silver and your images covered with gold and you'll throw away like a menstrual cloth and say to them, away with you. You got that? Yeah. That what it says in your script? You deci, Isaia 30, versetul 21, 22. Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice, iată drumul, mergeți pe el. Când, când, veți, voi să, când veți voi să vă mai abateți la dreapta sau la stânga. Veți o coti ca spurcate argintul care va acoperă idolii și aurul cu care sunt poleite chipurile turnate. Ca pe o necurăție le vei arunca și le vei zice afară cu voi de aici. Now, who would like to hear the voice saying left or right? Cine va vrea să audă această voce? Mergeți la dreapta sau la stânga? Who would like that? We all would. We all should want that. To hear a voice. Now, we have to understand what this voice sounds like. Now, in my office, there's a set of stairs. And I can tell who's walking up the stairs. Cine urcă pe scări. Because I've learned to train my ears. Pentru că mi-am uh, antrenat urechea. Because we all walk differently. Pentru că fiecare dintre noi umblăm diferit. Some of us have a, a heavy walk. Unii dintre noi avem o umblare așa mai greoaie. Some of us have a light walk. Alții umblăm mai ușor. Some of us skip up the stairs. Unii scar, unii sar scările. Some of us when we get to the top of the stairs, we'll... <laughs> unii vor ajunge în capul scărilor vor sufla greu. <laughs> And I know who is walking up our stairs și... in the church. Pur și simplu, știu cine urcă pe scări. Now, a lot of people. Și avem destul de mulți oameni. But I've trained my ears. Însă mi-am antrenat urechea. That's cool. E, e interesant. That's cool. I'm not, I'm not wrong. Nine times out of ten, I'm always right. De, de nouă ori, din zece, ghicesc cine vine. So when they're halfway up the stairs, I shout the name out. Așa că înainte să ajungă la, la ușă, le strig numele. And they always say the same thing. Și de fiecare dată aud același lucru. Pastor, how did you know it was me? Pastor, cum de știi că vin eu? Sunt special, știu chestiile astea. I say God told me. Dumnezeu mi-a zis. <laughs> it's not God, it's just me, I train myself. Nu e Dumnezeu, eu m-am antrenat. Subconsciously, I just train myself. În mod, uh, in, in mod inconștient m-am antrenat. But when we come to hear the voice of God, însă atunci când uh, avem de face cu a auzi vocea lui Dumnezeu, God doesn't have a, a clue Jackson He doesn't come from Cluj. So he doesn't speak with a Dumne- Cluj accent. Dumnezeu nu vine din Cluj, deci nu are un, un accent de Cluj. Because if he did, I wouldn't understand him. Pentru că dacă ar avea, eu nu l-aș înțelege. He doesn't speak with a Manchester accent. Nu are un accent de Manchester. God is God. Dumnezeu e Dumnezeu. But when God speaks to you, însă atunci când Dumnezeu îți vorbește, He speaks in Romanian. Vor, îți vorbește în limba română. He speaks to me in Mancunian. Mie îmi vorbește în Mancunian. That's people who come from Manchester. Oamenii care vin din zona Manchester. So God knows how to communicate. Așa că Dumnezeu știe cum să comunice. There are sometimes when God's voice is what we say audible. Sunt chiar situații în care vocea lui Dumnezeu este auzibilă. But very few people have had the experience. Dar foarte puțini oameni au experimentat. So there is an audible voice. Așa că știm că este o voce auzibilă. And then there is an internal voice. Și după aceea este o voce lăuntrică. Now I remember once before I came into the ministry. Mă duc aminte o dată înainte ca să intru în slujire. I worked in a printing factory. I was a printer. Uh, 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 lucram, lucram într o uh, tipografie. And my factory was loud. Și în tipografie era multă gălăgie. I don't remember being like these young people here. Și mi-aduc aminte când eram așa ca voi tineri și aveam o grămadă de întrebări. And I had no answers. Și nu aveam niciun răspuns. And I'm reading a book called In Christ Jesus. Și, și uh, citeam o carte în Isus Hristos. And it was challenging me. Și m-a provocat. And everything inside me was fighting against it. Și, și totul din mine se lupta împotriva ceea ce era scris în această carte. 
And I demanded answers from God. Și, și ceream răspunsuri de la Dumnezeu. And I said, this is what I said. Și asta este ceea ce am spus. I'm going to go outside. O să mă duc afară. And I'm going to give you a piece of my mind. Și o să ți dau o bucată din mintea mea. And I'm walking down the factory. Și umblam în fabrică. And I'm just about to get outside. Și eram gata să ies din fabrică. And I heard this voice. Și am auzit această voce. You dare. Îndrăznește. And like Jonah, și ca Iona, I ran back to my machine. Am fugit înapoi la mașina la care lucram. And I hid under the table. Și m-am ascuns sub, sub masă. I was frightened. M-am înspăimântat. I heard this voice. Am auzit, so loud. Am auzit această voce, era, era așa de tare. And in my factory you had to wear air defenders. Și în fabrică mulți folosesc protectoare de uh, zgomot. But I could hear this voice so clear like your ear in mine. Da, da, am auzit această voce atât de clar în mintea mea. And this voice said. Și această voce mi-a zis. Oh yeah. Da. And I went, oh. <laughs> and I ran. Și m-am, m-am, am fugit înapoi. I threw the book away. Am aruncat cartea. And I ran under the table. Și m-am ascuns sub masă. And I just knew it was God. Știam că e Dumnezeu. Nobody had to tell me that's how God speaks. I just knew. Nimeni a trebuit să-mi spună Dumnezeu îți vorbește. And I says, okay. Am zis okay. Okay, I might okay. I got it wrong. S-ar putea că am înțeles greșit. God didn't say anything else just Dumnezeu you dare. Nu mi-a zis nimic altceva, doar îndrăznește. Now, let me recommend. Acum vreau să ți recomand. That's not the best way to hear the voice. Că nu este modalitatea cea mai bună de a auzi vocea lui Dumnezeu. But that was my first encounter. Dar asta a fost prima mea experiență. With hearing the audible voice of God. A, a, a auzi vocea auzibilă a lui Dumnezeu. I never forgot it. Și n-am uitat-o niciodată. It turned me towards God. M-a, pur și simplu m-a întors înapoi către Dumnezeu. It turned me away from him. Nu, nu m-a îndepărtat de el. So then I asked God a different question. Și atunci i-am pus lui Dumnezeu o întrebare diferită. Și Dumnezeu mi-a zis: "No, acum e mai bine." That's the way you should approach me from now on. În felul acesta ar trebui să mă abordezi de acum înainte. I don't answer to demands. Nu nu răspund la provocări. If we're going to go in this we're going to go in this this journey together. Dacă o să fie să umblăm împreună, me God, eu Dumnezeu, you know. Tu nu ești Dumnezeu. You speak to me like a father and a son. Tu îmi vorbești, o să îmi vorbești ca un fiu care vorbește cu tatălui. A doua oară când am auzit vocea lui Dumnezeu auzibilă, tare, eram într-o întâlnire ca aceasta. Și nu mi-aduc aminte ce vorbea predicatorul. Pentru un minut eram așa, eram în afara. La fel cum pățiți voi sau eu. We might look at the speaker and go, ne uităm la, la vorbitor și din toată mintea noastră este undeva în altă parte. Yeah? <laughs> Până acum, cred că fiecare dintre voi trebuie să știe câte pătrățele sunt aici pe tavan. And I zoned out. Eram într-o altă zonă. And I heard the Lord say to me, și am l-am auzit pe Dumnezeu că mi-a zis the dream, center. dream Center. And it was like an arrow. A fost ca o săgeată. This is the only way I can describe it. It flew across the room. A fost ca o săgeată care a zburat prin toată camera. And the force of the arrow hit my spirit. Și, și forța ace, a, 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 acelei săgeți a lovit spiritul meu. And as it hit my spirit, și când mi-a lovit spiritul, the word exploded. Uh, cuvântul a explodat. The dream center. The dream center. And I knew, as soon as it hit me, understanding came. Și am știut, imediat ce m-a lovit, uh, am, am început să am o înțelegere. And it's a call to change the name of the church. Și mi-a zis să schimbi numele bisericii. I didn't say why. Și n-am pus întrebarea de ce. What's wrong with the What's wrong with the name already? Ce ce e greșit cu numele care l-avem? I just had the understanding. Am 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 și înțeles imediat. And I didn't fight against it. Și nu m-am împotrivit. And from that day on our church has now been called the Dream Center. Și din acea zi până în prezent biserica noastră se numește The Dream Center. So this is the lesson. Ready? Asta, asta este lecția, înțelegeți? Obedience first. Mai întâi, ascultare. Explanation second. Explicația va urma. We work the opposite. Noi lucrăm invers. We want explanation first. Noi vrem explicații mai întâi. Ah, ah, now. Ah. Obedience. Acum, ascult. Says, no, 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 no. No, no, Dumnezeu no, no, no. spune, nu, no, nu, no, nu. No. Obedience first. Ascultare mai întâi. Explanation second. Explicația mai încolo. So, I went back to the elders and I said, I believe the Lord is speaking to me. 
am mers la prezbiterii bisericii și le-am spus, cred că Dumnezeu îmi vorbește. O să numim biserica noastră The Dream Center. Now you don't know when you come to change the name of a church or give the name, put a name to a church, people are very precious. Everybody has an opinion. Ah, de fiecare dată când vrei să schimbi sau să pui nume unei biserici, toată lumea are o opinie. No, one of my elders, unul din prezbiteri, he's worked for the top advertising agency for for 20 years. Uh, lucrează pentru una dintre firmele de top de uh, publicitate de 20 de ani, mai bine 20 de ani. So everything that we everything that you say, he has to have a marketing value. Așa că tot ceea ce spui pentru el trebuie să aibă o valoare de marketing. And I just says to the Lord, okay, it's not my problem. I'm happy with the name Dream Center. You spoke, you convinced those guys. Așa că am zis, Doamne, eu sunt convins, n-am nicio problemă, dar e datoria ta să-i convingi pe ceilalți. So remember, I'm convinced God's told me to Așa că duceți-vă aminte, eu eram convins, Dumnezeu mi-a vorbit. Dar am zis ceva de genul, Doamne, acum trebuie să le vorbesc și lor la fel cum ai vorbit mie. Nu o n-o să-i forțez. Doar o să o să o las acolo unde e. So the first time I come to speak to him, instantly I went, that's it. Așa că de prima oară când m-am dus să vorbesc despre asta, lucrurile s-au întâmplat așa. And then God spoke to us from, chap- from Daniel chapter 2. Uh, și după aceea Dumnezeu a început să ne vorbească din Daniel, capitolul 2. And in Daniel, it says, și în Daniel acolo scrie Thank you, Lord, Îți mulțumesc, Doamne, that you have made known to us că ne-ai făcut cunoscut the dream of the king. Uh, visul împăratului. And God said to us, și Dumnezeu ne-a zis this new name acest nume nou is a new nature. Este o natură nouă, de fapt. It's not a name, it's a nature. Nu este doar un nume, este, este o natură. And this nature, și această natură, I'm going to give you the ability, uh, prin această natură o să vă dau abilitatea to, to make known the dream of the king, să faceți cunoscut visul împăratului to people who don't understand it. oamenilor care nu îl înțeleg. That's been our journey from that day. Și din acea zi aceasta a fost călătoria noastră. So us now turning the church round and going this way, așa cum a Acum când întorc biserica și mergem în direcția aceasta, this is now our time to make the dream of the king known. Acum este timpul ca noi să facem cunoscut visul împăratului. Because God hasn't only got dreams for you. Pentru că Dumnezeu nu are vise doar pentru tine. He's got dreams for these people out El here. are vise doar are vise și pentru oamenii de afară. So we have to make known the dream of the king. Așa că noi trebuie să facem cunoscut visul împăratului. For these people. Pentru oamenii aceștia. Because they have questions. Pentru că ei au întrebări. They too have been talking to God. Și ei vorbesc cu Dumnezeu. Yeah. Da. But they don't know him the way you know him. Însă ei nu-l cunosc în felul în care tu cunoști. And they can't hear him the way you can hear him. Și ei nu pot să-l audă în felul în care tu l auzi. But they've got thoughts, inclinations. Însă și ei au gânduri, inclinații. God speaks to the unsaved as well as the saved. Dumnezeu vorbește celor nemântuiți ca și celor yes, yes. Da, 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 da. God speaks to the unsaved. Dumnezeu le vorbește. So that when the saved speak to them, așa că atunci când cei mântuiți le vorbesc, there is a witness. Există o mărturie. God is doing far more behind your back. Dumnezeu face mult mai mult în spatele tău than he is in front of your face. decât ceea ce face în fața ta. So when you speak to somebody, așa, atunci când vei vorbi cu cineva, God's already been there. Dumnezeu deja a fost acolo. They've already got the memo. Ei deja au primit notița. But they have no understanding. Însă n-au înțeles. And this is the way I explain it. Și ăsta este felul în care eu explic lucrurile. He's got, let's just say his heart. Stuff his heart. Să zicem că el are o inimă. He's got uh, on his let's say he's a computer. Să zicem că are un computer. In his heart și inim- is an app. În inima lui este o aplicație. But he hasn't got any information in the app yet. He's just got it on his desk, desktop. Dar el încă nu are uh, informația, e doar acolo pe desktop. When I come and speak to him, atunci când eu vin și vorbesc, because God's already put it on his desktop, pentru că Dumnezeu deja a pus aplicația pe it's desktop, it's easy for me to transfer what I've got into his spirit. Eu transfer ceea ce am în spiritul lui. Because God's already got it on his desktop. Pentru că Dumnezeu a pus deja acolo pe desktop. He just doesn't know how to open the file. El nu trebuie altceva decât să facă să deschidă fișierul. I come along. Eu vin acolo and I unzip his file și deschid fișierul and make sense to what he's been thinking. Și aduc sens la ceea ce se gândea. Da? Yes. That's, that's simple computer language. E un limbaj de computer How foarte simplu. De câte ori ai un gând 
You've got no more information. N-ai nicio informație. But subconsciously rest on your desktop. Dar dar în mod subconștient acel gând rămâne în inima ta. It might go six months, eight months, two years. Și s-ar putea să treacă 6, 8 luni, 2 ani. Then all of a sudden somebody speaks. Și într-o dată Dumnezeu îți vorbește, adică cineva îți vorbește. All of a sudden the file opens. Și odată se deschide ah! fișierul. Wow. I recognize that. Recunosc chestia asta. Yeah, God spoke to me about that two years ago. Dumnezeu mi-a vorbit cu asta în urmă cu 2 ani. Now there's a fresh impartation. Acum este un e, e, e un input fresh. So you, so you heard God. Așa că l-ai auzit pe Dumnezeu. You just did not recognize his voice. Însă nu ai recunoscut vocea. Okay? Da. Does that make sense? Are sense? How many files have you got on the desktop of your heart? Câte fișiere ai pe desktopul inimii tale? You're just waiting for more information. În care aștept aștept să ai mai multă informație. You're not quite sure it's God, but you're not sure it's just me what's been thinking. Nu 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 e sigur dacă ești tu care te-ai gândit sau Dumnezeu ce a vorbit. It's not until somebody comes along and says something. Și nu se întâmplă până când cineva vine și îți spune ceva. Și din rata zici, a, s-a fost Dumnezeu. Ah, now I know. Ah, știu. Does that make sense? Înțelegeți? Does it make sense? Da? Every one of us have got these. Fiecare dintre noi avem chestiile acestea. I'm just waiting for some people to come along and open the file for me. Și n-am nevoie decât cineva să vină să deschidă fișierul pentru mine. And then I feel the life of God coming inside me. simt că viața lui Dumnezeu vine înăuntrul meu. Da? That's why I go to places like Malaysia. De aceea mă duc în locuri ca Malaysia. Every time I hear the word, the apostolic word, word, când aud cuvântul apostolic, my heart's going ding ding ding. Inima mea ding 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 ding. ding. Ah. Ah, Thank you Lord. Îți mulțumesc, Doamne. So unless unless someone keeps speaking, până când nu vorbește cineva, my spirit can't keep on hearing. Unless we speak, da, dacă I noi can't confirm. Dacă noi nu vorbim, lucrurile nu se confirmă. There's a voice from the left and a voice from the right. Există o voce pe partea Now, dreaptă me... și o voce pe partea stângă. Now, let's not get confused here. Acum hai să nu uh, avem confuzie. Do I go left? Să mă duc în stânga, or do I go right? Sau să mă duc în dreapta? That's not the point the scripture's making. Nu, nu asta e ideea. I'm not sure if it's left, Lord, or oh, it's right. Nu doamne, să mă duc în stânga sau să mă duc în dreapta? Well, here's the key. Aici e cheia. I can stand still for 10 years. Pot să rămân în același loc 10 ani. Thinking should I go left or should I go right? Gândindu-mă să mă duc în stânga sau să mă duc în dreapta. This is what I've learned about the character of God. Asta am învățat legat de caracterul lui Dumnezeu. Start moving. Start moving. Începe să te miști. And let God direct you. Și lasă-l pe Dumnezeu să te direcționeze. If God has spoke to you and you're not quite sure, keep walking. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit și nu ești keep sigur, continuă him. să mergi, continuă să-l urmezi. And he'll bring you if you've taken the right turn, he'll bring you around. Și dacă to the center. Dacă pășești într-un loc greșit. If you took the left turn, el te va aduce înapoi pe mijloc. Dacă he'll mergi în stânga, to the middle. te va aduce But din nou la mijloc, dar continuă să umbli. The option to do nothing is not an option. Op- opțiunea de a nu face nimic, nu este o opțiune. Well, we're so frightened we get it wrong, we do nothing. De multe ori suntem atât de înspăimântați să nu facem ceva greșit, încă nu facem nimic. But the only way to learn is by keep moving. Însă singurul lucru de a modalitate de a învăța este să te miști înainte. So you will get things wrong. Așa Big deal. E evident că vei face greșeli. It's not a crime. Nu e o crimă. It's not a crime to get it wrong. Nu e, nu e o crimă să, să greșești. I don't know one disciple who got it right. Nici măcar un ucenic n-a, n-a reușit din prima. God has already compensated. Dumnezeu a compensat. For your inaccuracy. Dator, uh, uh, atunci când ești nu ai acuratețe. His plans are not going to be thrown out by your disobedience. Planurile lui nu vor fi aruncate datorită neascultării tale sau inacuratețe tale. Why? Because de ce? God's not going to put the plans of the world in your hands. Pentru că Dumnezeu nu nu o să pună planurile lumii întregi în mâna ta, ci sunt în mâna lui. You've got a part to play. Tu ai o parte de jucat. But the whole ship is not going to go down because of you. Dar întregul vas nu se va scufunda datorită ție. He says, follow me. Și el spune, urmează-mă. Keep listening to me. Continuă să mă asculți. But Lord, I'm not quite sure. It's okay. Nu sunt sigur. E în regulă, fă un pas. I'm still not quite sure, Lord. Încă nu sunt sigur, Doamne. It's okay. Keep taking a step. Nici o problemă, mai fă un pas. That's how we learn. Și în felul acesta învățăm. It's not left or right. Nu, nu are de a face cu alege între stânga și dreapta, ci în al urma pe el. Whether you hear the voice from the left or the right. Indiferent dacă auzi vocea, du-te la stânga sau du-te la dreapta. Follow. Continuă să urmezi vocea. When a child takes its first steps. Când un copil face primii pași. Does a child go straight? Merge copilul drept dintr-una? 
It goes to the left. Merge în stânga. The father adjusts himself. Și și tatăl sare imediat acolo. The child might fall into the chair. S-ar putea ca copilul să cadă lângă scaun. So we might move the chair. Atunci mutăm scaunul. And we encourage the child to get back to center. Și uh, îl încurajăm pe copil să ridice din nou. Out. Și punem armele noastre, adică brațul nostru. Have another go. Mai încearcă o dată. And this time the child can to find his balance. Să punci copilul să ca să găsească echilibrul. He's walking. Și în final începe să umble. Now he's walking, he's dangerous. Acum că umblă, e periculos. Because he can go anywhere now. Pentru că poate să meargă oriunde. But in those initial stages. Dar este într-un stadiu inițial. The whole point was to get the child on its feet. Ideea este ca copilul să ajungă pe picioarele lui. And to move towards the voice. Și să urmeze vocea. To move towards the voice. Să se miște urmând vocea. You see this? Move towards the voice. Adică te miști urmând vocea. When I went to Australia three years ago, în urmă cu trei ani când am mers în Australia, God spoke to me about starting the discipleship school. Dumnezeu mi-a vorbit despre a începe această școală de ucenicizare. I told you before. V-am spus înainte. Nothing. Nimic. Do you think it's going to be easy? Crezi că o să fie ușor? Do you think it's just going to all happen? Crezi că o să întâmple așa dintr-o dată? No. No. Let's build some faith. Haideți să zidim Let's un pic de credință. Let's build some obedience on the ground. Un, un pic de cre- să zidim un pic de ascultare. I just thought, oh, it's going to be easy. Am zis, wow, să fie ușor. Oh, Dumnezeu no, no, mi-a vorbit no. și o să fie ușor. Imagine ușor. the father saying. <laughs> ah, tatăl probabil zicea. It's never going to be easy. Nu o să fie niciodată ușor. He said, but trust me. Dar ai încredere în mine. So I tell myself now. Așa că îmi spun mie însumi. It doesn't matter. Nu contează. What I cannot hear. Ceea ce nu pot auzi. All that matters. Tot ceea ce contează is what I heard. este ceea ce am auzit. It does not matter nu contează what I can hear. ceea ce nu aud. All that matters tot ceea ce contează is what I heard. este ceea ce am auzit deja. There's a big difference. E o mare diferență. The voice that spoke vocea care mi-a vorbit is the voice I need to obey. este vocea pe care trebuie să o ascult. The voice I'm struggling to hear vocea... Uh, uh, care am o problemă. I must keep on until I hear it clear. Trebuie să continui să umblu ca să o aud mai clar. I can only walk in what I know. Pot umbla doar în ceea ce știu. I cannot walk in what I don't know. Nu pot umbla în ceea ce nu știu. So the last word that came to me was build the school. Așa că ultimul cuvânt care mi a venit la mine a fost zidește sco- școala. That was the currency. So if I put Asta a fost If I moneda. If I say to anyone I put 10 layer down. Dacă That's a deposit. Pune aici 10 lei. Ăsta e cuvântul, da? E un, deposit. E un deposit, da? He says, open a bank account. Spune deschide un cont de bancă. I'm going to give you this is an example. Un exemplu. I'm going to give you 100,000 lei. Îți dau 100.000 de lei. Okay, I heard the word. Da, am auzit 100,000. 100.000. Because I like 100,000. Pentru că îmi place 100.000. But I open account. Dar îmi deschid contul. I open an account. Deschid contul. The money can't come if I don't open the account. Banii nu pot veni dacă nu îmi deschid un cont. Hello? Da. It might take 10 years before he brings it, but he's going to bring it. Să putea să treacă 10 ani până când ajung the banii, da. The issue is if I don't open the account, Ide- the money can never come. Ideea este că dacă nu deschid un cont, banii nu o să vină niciodată. So by me obeying, I've opened the account. Așa că prin faptul că eu am ascultat, am deschis un cont. That's all God's looking for. Open the account in that area. Și asta este ceea ce Dumnezeu caută, să deschizi un cont într-un anumit domeniu. Can you understand that? Nu Open înțelegeți? the account. Să deschizi un cont. So, remember, so we've heard the audible voice. Deci, s-a auzit o voce auzibilă. Let me tell you about inside of your heart. Înăuntru inimii tale. You have a physical heart. Bineînțeles, ai o inimă fizică. And a spiritual heart. Însă ai și o inimă spirituală. Your physical heart is flesh and blood. Inima ta fizică este da, fibre, sânge. But your spiritual heart is eternal. Dar inima ta spirituală este eternă. So even though your flesh and blood will die, chiar dacă în trupul tău vei muri, your spirit, spiritul tău, will call the spirit the heart. The spirit and the heart are the same. Noi numim spiritul inimă, da? Sunt unul și același lucru. Okay? Not your physical heart, your, your, no. your, your physical heart, we'll call it your spirit. It makes it a lot easier if we say that. Hai să zicem că inima ta fizică este spiritul tău. So when God speaks, când Dumnezeu îți vorbește, God speaks to our new spirit. Dumnezeu vorbește spiritului nostru nou. So let me explain it like this. Așa că o să vă explic în felul următor. Let's just say, Steffi is a sinner. Să zicem că Steffi este un păcătos. And I'm God. Și eu sunt Dumnezeu. So 
He repents. El se pocăiește. He gives his life to me. Își predă viața lui mie. But what does that mean? Dar ce înseamnă asta? What happened to him? Ce, ce i s-a întâmplat lui? Inside. Înăuntru lui. To make him born again. Ca să fie născut din nou. Well, not only did I forgive his sin. Nu numai că i-am iertat păcatele. And, and, and by my blood prin, washed away his sin. Prin, prin sângele lui păcatele i-au fost iertate. Some, now he's not all he is is flesh and blood. Tot ceea ce este acum el nu este decât carne și sânge. But unless something of the divine supernatural nature comes on him dar în momentul în care ceva divin supranatural vine peste viața lui he can never taste eternity dacă nu se întâmplă lucrul acesta nu poate să guste eternitatea niciodată because he's locked to one dimension he's physical că, he's pentru că este este închis într o singură dimensiune fizică materială Do you understand this? Înțelegeți? So when Christ comes into a person's life, deci când Hristos vine în inima unei persoane, he doesn't, he doesn't only just save flesh and blood. Nu doar uh, uh, salvează sau mântuiește carnea și sângele. But he puts an internal seed inside his heart. Și pune o sămânță eternă în lăuntrul inimii lui. So even though his flesh and blood dies, chiar dacă sângele și trupul lui moare, his spirit, spiritul lui is with God. Este cu Dumnezeu. Do you understand this? Da, înțelegeți? This is why we are created for heaven and earth. De aceea suntem creați pentru cer și not pentru just, pământ. Not just earth. Nu doar pământ. Da? This is so important. E așa de important. Hear God, you've got to understand what I'm saying. Dacă, dacă, dacă vrei să-l auzi pe Dumnezeu, trebuie să înțelegeți acest lucru. You are more lucru. than flesh and blood. Ești mai mult decât carne și sânge. Inside you is a, is a spirit. Înăuntrul tău este un spirit. And from that spirit God speaks. Și din spiritul acela Dumnezeu îți vorbește. Yes. Da? Da. And this spirit is what's made alive, connected to God. Și acest spirit ne face vii să fim conectați la Dumnezeu. Nu trupul și sângele, Și acest spirit trece dincolo de orice. So, inside of you, deci în vostru, there is flesh, este trupul tău, true? Da? Blood, sânge, trupul and tău. Soul. Și este și un suflet. In his soul is his mind. La nivelul sufletului este your will rațiunea, voința and your emotions. și emoțiile. Now, when you're sick, Când ești bolnav, what speaks the loudest? ce vorbește cel mai tare? Flesh. Trupul. Flesh, then, dictates to his emotions. Trupul dictează emoțiilor. Ce? Adevărat? I don't feel good today, uh, so I'm not coming astăzi, to work. Așa că nu o să mă duc la lucru. Okay, go and get some chicken soup. Bine, du-te ia, mănâncă ne mulțumesc de supă de pui, ia Whatever makes you feel medicamente. better. And we all say, the men, the men are the worst b- when we're sick. Bărbații sunt cei mai răi când sunt bolnavi. We say to our wives, we've got flu. Oh, ne spunem. We're uh, dying, I've only got three oh, days more, left. Oh, mor, am febră, am... And the wife says, oh, my poor baby. Oh, bebelușul meu. It's nothing like childbirth, is it? Nu e nimic ca și a da naștere. And the man says, I'm dying, baby, I'm dying. Și bărbatul spune, oh, mor, mor. So what we do, that's the flesh. Ceea ce facem, asta are de face Which cu trupul the nostru, care afectează emoțiile. But your spirit Însă spiritul tău should overrule ar trebui să fie deasupra your flesh. trupul tău, your trupul tău, emoțiilor tale. Yes, da? your spirit is higher. Spiritul este mai înalt. But if it's not trained, dar dacă nu este antrenat, your flesh will always be the number one voice. Uh, 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 trupul tău va avea vocea numărul 1 întotdeauna. We have to be trained by the spirit. Însă noi trebuie să fim antrenați de Duhul lui Dumnezeu, rather than our emotions. Decât de emoțiile noastre. How you know your emotions can be dangerous? Cuz dintre voi știți că emoțiile noastre pot fi periculoase. How you know your emotions change? Cuz dintre voi știți că emoțiile noastre schimbă. Depending on de the time of the year the month the day anului, zile, things that's going on around us lucrurile care se întâmplă în jurul nostru the chemical flow estrogen oxytocin da. lucrurile chimice care se mișcă în jurul nostru uh, what's the one men have come on think i know it doesn't matter I'm trying to think of the, the, the main chemical that men have uh, That's it, thank you. Testosterone. Depinde de testes, test, you, t- you, talk, you talk to a young, you know, a young teenager who's full of testosterone. Da. Their emotions are everywhere. Ding, 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 ding. <laughs> Vorbești cu tineri care sunt plini de emoțiile lor sunt peste tot. And that's why you can't trust emotions. De aia nu poți să ai încredere în emoții. But emotions cannot be ignored. Dar emoțiile nu pot fi ignorate. Emotions have to be understood. Emoțiile trebuie înțelese. Emotions have to be disciplined. Trebuie disciplinate. What do you discipline your emotions by? Your spirit. 
și cum îți dis- disciplinează emoțiile? Prin spiritul tău. All things are possible, pentru că toate lucrurile sunt posibile. But not all things are beneficial. Dar nu toate lucrurile sunt beneficii. So we must know the difference. Așa că trebuie să știi diferența. So we must, we are spirit beings. Trebuie să înțelegem, suntem, suntem niște ființe spirituale în primul rând. And from the spirit, și din spiritul nostru, we must sow things into the spirit realm. Trebuie să uh, 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 zidim uh, anumite lucruri în domeniul spiritului. So from the spirit we then pentru că din, din spiritul nostru să putem să trăim. So, if I sow things from the flesh, let's uh, use an example. Să zicem dacă dacă uh, zidesc lucrurile la nivelul trupului, a firii mele. If I like fast food. Dacă îmi place fast food. And I keep feeding on fast food. Și continui să mănânc doar fast what food. What do you think the outcome will be? Cum credeți că voi arăta? I'm going to be fat. Voi fi, voi fi gras. And I'm going to die. Și o să mor. Sugar, salt, Sare, zahăr, o să mă ucidă. Is that true? E adevărat? So if I, if I sow into the flesh, deci dacă în felul acesta uh, 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 hrănesc trupul meu, from the flesh I will reap. voi culege ceea ce seamăn în trupul meu. And the same is from the spirit. La fel este în, în, în spiritul nostru. So we have to understand that if I'm going to sow from the spirit, deci trebuie să înțelegem dacă vreau să, să semăn în spiritul meu, în duhul meu, my spirit has a voice. Spiritul meu va avea o voce. My spirit has a voice. Fiecare spirit va avea o voce. And I must know, I must learn to understand what și, God has put inside. Și trebuie să învăț ceea ce Dumnezeu pune în lăuntrul spiritului meu. So you, right now you're hearing a speaker. Chiar acum voi auziți un, un vorbitor, da? You're hearing flesh and blood. Auziți prin trupul vostru, da? But woven between flesh and blood. Dar între trupul vostru, there is a spirit dimension. Există o dimensiune a spiritului. Now if your spirit is tuned, dacă spiritul vostru este uh, uh, acordat, I can be saying one thing, pot să spun un lucru, but from the spirit, dar din spirit, she can pick up something different. Ea poate să prindă ceva diferit. True? Da? That's why the Bible says one thing you have said. De aceea, uh, ai spus un lucru, spune two things I heard. Cuvântul lui Dumnezeu, dar am auzit două lucruri. So, as one person speaking Așa this, pe măsură ce o persoană vorbește lucrul acesta, if your spirit is open, dacă spiritul tău este deschis, you can pick up something completely different. Poți să uh, apuci un spiritul tău ceva diferit. Do you remember when I said that man was speaking in that church I was listening to? Vă aduceți aminte când uh, am vorbit despre... And from his mouth I heard call the church the dream center. Uh, acea voce numește biserica the dream center. He didn't say that. N-a spus asta. But that's what the spirit wove the spirit through his words boom, prin cuvântul lui. M-a, that became life to me. M-a apucat și a devenit viața mine. If your spirit is tuned, Dacă you can hear God. Spiritul tău este acordat, poți să-l auzi pe Dumnezeu. If your spirit is tuned, Dacă spiritul tău este acordat, you can see God where nobody else sees him. Poți să-l vezi pe Dumnezeu unde nimeni nu-l vede. If your spirit is tuned, you can hear God where nobody else is hearing Dacă him. spiritul tău este acordat, îl poți auzi pe Dumnezeu unde nimeni nu-l aude. God can speak in all circumstances. Dumnezeu pot, îți poate vorbi în orice circunstanță. Because the supernatural dimension is open to you. Pentru că dimensiunea supranaturală îți este deschisă. Now we all want that. Și bineînțeles fiecare ne dorim. But we're not quite sure how to get there. Dar nu știm cum să ajungem acolo. True? Da. And every day God's speaking. Și Dumnezeu vorbește în fiecare zi. We don't need worship to hear God speak. Nu avem nevoie de închinare ca să auzim vocea lui Dumnezeu. We don't need to be in church. Nu avem nevoie nici măcar să fim în biserică. God doesn't only speak one day a week. Dumnezeu nu vorbește o dată pe săptămână. God speaks wherever there is an internal Reception. Dumnezeu vorbește oricând există o recepție la Do you believe this? Credeți? Do you believe it? Credeți? I said do you believe it? Not. Întrat, credeți? Yeah, I know what you're saying is right. No, do you believe it? Credeți cu adevărat? We must hear this because this is so asta. key to why would I want to talk to a God who doesn't talk back? Pentru că de ce ar aș vorbi cu Dumnezeu dacă el nu vorbește înapoi? So right now Așa că chiar acum. If I talk to not so much Steffi because Steffi understands English, but let's just say he didn't understand English. Și zicem că el nu, nu înțelege limba engleză. And I'm talking, he's talking to me. Și îmi vorbește. And he's pouring out his heart. Și își toarnă inima. His heart's wide open. Și inima lui e total deschisă. But because I'm English. Dar pentru că eu sunt englez. I don't understand him. Nu înțeleg. Is that is that not true? Da. Right. Very often that's how it is with God. 
De multe ori așa se întâmplă cu Dumnezeu. Îmi torn inima mea înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îmi vorbește înapoi, dar pentru că nu îl înțeleg, nu apuc niciodată inima lui Dumnezeu. Dumnezeu mă înțelege, evident, dar eu nu îl înțeleg pe El. So what is the point the difference between religion and relationship is this? Diferența dintre religie și o relație este următoarea. Religion doesn't want to speak. Religia nu vrea să vorbească. Religion just wants duty. Religia vrea doar uh, uh, însărcinări, uh, obligații. Obligations. Yeah. Ritual, duties, Rit- performance. Da, acțiuni. Action. Yeah. Well. yeah. Where relationship Pe când relația wants submission, vrea supunere, love, dragoste, obedience, ascultare, forgiveness, iertare, it wants romance, vrea romantism, it wants touch, vrea tingere, it wants sense, vrea it wants sense, understanding, înțelegere. Everything in a marriage is the same thing we can translate into our relationship. Totul din căsnicie poate fi transferat într-o relație. But in religion, dar într-o religie, they keep up, they keep the people away. Ține oamenii deoparte. And everything's worship from a distance. Și totul are de a face cu And nobody can ever make the journey towards God. Și nimeni nu poate ajunge cu adevărat la Dumnezeu. But in relationship, Dar în relație, we move away all the furniture. Noi dăm la o parte toată mobila. And we say, come just as you are. Și spunem, vino așa cum ești. God loves you. Dumnezeu te iubește. God wants a relationship with you. Dumnezeu vrea o relație cu tine. And we say, oh, thank you. Și spunem, Doamne, But now we must learn to understand his voice. Dar acum trebuie să învățăm să înțelegem vocea. So do you understand do you want to understand his voice? Așa că vreți să înțelegeți vocea okay, lui? Okay, let's just look at some ways of your spirit. Your spirit has a voice. Spiritul tău are o voce. How many of you believe your spirit has a voice? Câți dintre voi credeți că spiritul tău are o voce? The first thing you need to understand about your spirit. Primul lucru care trebuie să-l înțelegi legat de spiritul tău. He has been made alive by God. Este faptul că el a fost adus la viață de Dumnezeu. It's plugged in. Ești, ești conectat. It's connected. Ești conectat. It's got a live feed flowing through it. Ai, ai, ai o curgere a vieții prin spiritul tău. Now, your mind and your heart are connected in the natural. Mintea și inima ta sunt conectate. Yes. Natural, How many da? this? Da. If your mind stops, dacă mintea ta se oprește, your heart will stop eventually. Și, și uh, inima ta se va opri. People with Alzheimer. Oamenii care au Alzheimer, eventually, when they lose the mind, când își pierd mintea, the heart will eventually stop beating. Uh, inima lor se va opri. At some point it will. La un moment dat se va years, I under, I, I ask, why does somebody who lose the mind die? Uh, m-am ani, de ce cineva care își pierde mintea cu totul moare în final? Because at some point the heart it's like touching oh, it's difficult to explain. It will die. Just take, take my word for it. Doar it will die. Da? I know the answer but it's difficult to explain. E dificil de explicat. And the Bible tells you to think on things. Biblia spune să ne gândim In other words, keep la anumite the mind lucruri. Active. Adică țineți mintea activă. Keep the heart clean. Țineți inima curată. Keep the mind active. Și țineți mintea activă. And it tells us what to think and how to think. Și ne spune la ce să ne gândim și cum să ne gândim. Because often what goes through the mind contaminates the heart. Pentru că ceea ce intră la nivelul gândirii contaminează inima. So you are conscious this morning that where you are. Așa că în această dimineață ești conștient uh, acolo unde ești. Da? All aware that you're listening to an Englishman. Sunteți conștienți că ascultați un vorbitor uh, Your spirit has a conscience. Spiritul vostru are o conștiință. Do you know that? Your da? spirit has a conscience. Spiritul vostru are o conștiință. So what do you mean by conscience? Ce înseamnă conștiință? A couple of weeks ago, în urmă câteva săptămâni, my son fiul meu is in a petrol station. era la o stație de benzină. And he finds a wallet. Și găsește un pormoneu. Și erau câteva sute de pounds în altru. Și o grămadă de cărți de credit. So what do you do when you find a wallet? Așa ce faci atunci când găsești un pormoneu? And this is my son who's not a Christian. Și ăsta este fiul meu care nu e creștin. I have two sons. Am doi fii. So what does he do? Ce face? Do I put the 400 pound in my pocket? Pune uh, throw the wallet away? Sutele alea de pounds în buzunarul lui și aruncă pormoneu? Or do I ring the number in the wallet. So sun la numărul care era în uh, pormoneu. What do you do? Ce faci? Well, we all know what we should do. Știm fiecare ce ar trebui să facem. Why do you know what you should do? 
De ce știi ceea ce ar trebui să faci? Because you have a conscience. Pentru că ai conștiință. You have a conscience. Ai o conștiință. You've been taught what's right and what's wrong. Ai fost învățat ceea ce este corect și bine. So your conscience has a memory. Așa că conștiința ta are o memorie. It has a hard drive. Are un hard drive. God can store things on there. Și Dumnezeu poate uh, înmagazina lucruri acolo. True. Da. So what my son do? He rings the guy up. Așa că fiul meu l-a sunat pe Drive 60 miles down the road. A condus 60 de mile pe drum. Takes it to his house. Duce la casă la el. This guy could not believe it. Wow. Și tipul nu a venit să creadă. Somebody would bring my wallet back home. Cineva mi-a dus portofelul acasă. House, a o casă frumoasă. I don't think I don't know if it was all on credit but <laughs> ah, nu, nu, nu cred că era toată pe credit. All those credit cards but and he gives my son some money. <laughs> și dă fiul meu niște bani. To reward him. Ca să l răsplătească. Because of his conscience. Datorită conștiinței lui. So I was a father I thought that's așa, really good. Așa că și tata am zis că oh, foarte bine. Pentru că știu pe fiul meu. Right are nevoie de bani. But he chose the right thing. Dar a ales lucrul corect. And I just thought și am zis that's, that's because of his mother and father. Asta pentru că mama și tata put those things into him. Au pus acele lucruri în inima lui. But ultimately, dar în final, he had to make the choice. El a făcut alegerea. So he had a conscience. Așa că a avut o conștiință. You have a conscience. Tu ai o conștiință. True? Da? So let's the first thing your conscience has been made alive to God. Secondly, Așa că în primul rând conștiința ta e făcută vie. Close your eyes. Închideți-vă ochii. Close your eyes. Just for a minute. Let me just give you a very important point. Close your eyes. Haideți să vă spun un punct important. Just think about God for a second. Gândiți-vă un pic la Dumnezeu. Sorry, I mean, I'm not going to move. I'll stand there. Okay. Just think about God. Doar gândiți-vă la Dumnezeu. Right. Open your eyes. Deschideți-vă ochii. How long did it take you to think about God? Cât, cât v-a luat să vă gândiți la Dumnezeu? Two seconds. Două secunde. Yeah. Heaven. Cerul. Heaven is one thought away. E la o... Distanța that's, de un singur that's how close you are to the spirit realm. Atât de aproape ești de domeniul spiritului. Închideți-vă ochii. Just start worshiping the Lord in your mind. Dar începe să te închinui lui Dumnezeu în mintea ta. You're there. Ești acolo. Now the longer you spend, Acum, cu cât petreci mai mult timp, the more heaven gets real. Mai mult cerul devine mai real. The dimensions of heaven. Și dimensiunile cerului get stronger. Devin mai puternice și mai puternice. Heaven is only one thought away. Cerul este doar la un gând distanță. Heaven is not a worship service. Cerul nu este un serviciu de închinare. That's why the Bible says think. De aceea spune Biblia. On these things. Gândiți-vă la aceste lucruri. Because the moment I think, pentru că în momentul în care mă gândesc, heaven comes closer. Cerul vine mai aproape. I can be in any circumstance. Pot să fiu în orice circunstanță. The moment I start thinking, în momentul în care încep să mă gândesc, heaven comes closer. Cerul vine mai aproape. You go. How is that possible? Cum e posibil? Why not try it? Get an experience and then you'll understand. Încearcă, ai o experiență și vei înțelege. Don't stand there and say, I can't see that. Uh, nu spune, ah, nu pot, nu pot vedea chestia asta. Absolutely, you can't see it. Ba da, pot să o vezi. Can you see Mars? Pot să, vi, pot să vezi Marte? But is Mars real? Da, este Marte real? Case dismissed. Clar. God's there. Heaven's there. Dumnezeu e acolo, it? cerul e acolo. Poți să le vezi? Well, I don't see it. Da, nu le văd. Yeah, but I do. Dar eu le văd. He does. El le vede. They do. Ei o fac. She does. Și right. eu o fac. So you can't tell me it doesn't exist. Așa că nu pot să spun că nu există. Yeah. Hmm. Why do you try it? Încearcă. And join the experience. Și vezi experiența ta. Now the long, the more you can meditate, the more you can think about God, the more you can worship and open up your heart. Cu cât uh, meditezi mai mult la Dumnezeu și deschizi inima și te închini, You'll sense heaven coming closer. Vei simți cum closer. cerul vine mai aproape și mai aproape. Now here's one thing about heaven which I think is absolutely fantastic. Un lucru despre cer care cred că este cu adevărat fantastic. Right. Close your eyes again. Închideți-vă din nou ochii. Watch this. We're going to take you on a journey now. Are you ready to go? O să vă ducem într-o călătorie, este gata? Has anybody ever seen Star Trek? Ați văzut careva Star Trek? Anybody ever seen it? Ați văzut? They can be in, they can just say Beam me up. Oof, they go to another place. Ei, pur și simplu merg într un alt loc. Right, you ready to be beamed up? Sunteți gata să Close your eyes. Mergeți, da. Just start worshiping the Lord. Okay, în chinuiați-vă lui Dumnezeu. Wow. You're in heaven already. Sunteți în ceruri deja. And you're also on the earth. You're in two places in one. Sunteți pe pământ, sunteți în două locuri. In one moment you're in two different places. 
How can this be so? Un singur moment. Cum poate să se întâmple asta? How can I be on the earth? Cum pot să fiu pe pământ? And yet be in heaven. Și totuși să fiu în ceruri. Because there's two parts to you. Pentru că sunt două părți. There is the flesh and blood. Este trupul tău. Then there's your spirit. și sângele, dar este spiritul tău. That can connect with God. Care se poate conecta la Dumnezeu. So you can be where God is. Ca să fie acolo este Dumnezeu. And you can also be conscious that you're on the earth. Dar ce să fii conștient că ești pe pământ. That's what worship is. Asta înseamnă închinare. I can be in two places at the same time. Poți să fii în două locuri în același timp. Wow. Wow. That's awesome. Extraordinar. Let's make it really simple. Haideți It's not să facem lucrurile simple, nu sunt complicate. Heaven is one thought away. Cerul este la un gând distanță. Now let's say I can spend Two or three minutes, four minutes, ten minutes, fifteen minutes, twenty minutes. Hai să spunem că pot petrece două, trei, patru, cinci, cinci minute. The presence of God can get clearer and stronger. Și, și prezența lui Dumnezeu poate să devină mai puternică, I, I get, mai clară. The more I can tune my spirit. Și cu cât îmi uh, uh, acordez mai mult spiritul meu. The more heaven becomes more and more real. Cu atât cerul va deveni din ce în ce mai real. And it's a beautiful thing. I close my eyes. E un lucru minunat. Îmi închid ochii. I Not only I go to where God is, but God comes to where I am. Nu doar că eu mă duc acolo unde este Dumnezeu, dar și Dumnezeu vine aproape de mine. Think about that. Gândește-te la asta. God is in this room. Dumnezeu este în locul acesta, în camera aceasta. Right now we could just worship and God can come Chiar so clear. Putem să ne închinăm și Dumnezeu să vină atât de aproape. So I went, I met him, he met me. Așa că eu îl întâlnesc pe el, el mă întâlnește pe mine. Yeah, I'm still in this room. How does dar that totuși happen? sunt în, în camera aceasta. Cum se întâmplă? Because this is what makes God real. Pentru că asta îl face pe Dumnezeu real. God is not confined just to the heavens. Dumnezeu nu este reținut doar la la a fi în ceruri. He's not restricted. Nu este restricționat să fie acolo. God wants to be involved in human lives. Dumnezeu vrea să fie implicat în viața noastră ca și oameni. But religion doesn't teach us this. Nu se religia nu ne învață chestia asta. Religion says we can never get close enough to God because we're never good enough. Religia spune că noi nu putem să ne apropiem suficient de Dumnezeu nu suntem suficient de curați. Says, Dar Dumnezeu spune you, you pot să vin la tine, tu poți să vii la mine. I give you a spirit, Ți-am dat un spirit. That's the portal. Ăsta este portalul. What we need is the code. Ceea ce avem nevoie este codul de dialog. Și atunci we need is, we need the code. Avem nevoie de codul Wi-Fi. Once we have the Wi-Fi code, we're in. Odată ce avem codul Wi-Fi, suntem acolo. So the Wi-Fi code is what's the do you, know, do you want to know what the Wi-Fi code is? Știți care este codul Wi-Fi? It's called the blood of Jesus. Sângele lui Isus Hristos. Yeah. Once you've been cleansed by the blood of Jesus Odată through, through repentance. Și ai fost curățit de sângele lui Isus Hristos prin pocăință. The Bible says you can come all the way. Biblia spune poți să vii. So I raise my hands and I say father. Așa că mă ridic mâinile și spun tată. I come before you Lord I love you. Vin înaintea ta, te Boom. iubesc. Amen. Și sunt acolo. Amen. Da? Amen. Sunt acolo. I don't have to worship the Lord and go No, 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 no. <laughs> no, no, no that. No, for us, huh? It's just simple. It's simple, Tata. I worship Lord. Oh, Father. Tata. And the more I get, a, the more my heart is open in this dimension. Și, the more I just cu cât inima mea este mai deschisă în această dimensiune, mă, mă pun în genunchi. And the more God comes to me, and He's real to me. De mine și este and real. the more I just begin to. Act like a little child. Și încep să-mi port ca un copil. I'm a mature child if that makes sense. Yeah. I'm a mature child. Sunt un copil născut în biserică. I know what I'm doing. Oh, matur. I know what I'm doing. I'm a mature child. Ah, sunt un, un copil matur. Știu ce fac, adult. That makes sense? Înțelegeți? And I can talk to him. Și atunci pot să-i vorbesc. And the more I make cl- more I speak to him the closer he becomes. Și cu cât îi vorbesc mai mult, cu atât se apropie mai mult de mine. And then all of a sudden, și atunci, dintr-o dată, I feel his presence. simt prezența Lui. And then I feel him embracing me. Și simt cum mă îmbrățișează. And I feel God, just like I could have in a physical relationship. I feel the intimacy and the passion of God. Simt intimitatea și pasiunea pentru El. I feel his heart me. simt inima pe care o are pentru mine. Wow. wow. You think, this is crazy. Pe no, this is wow. real. Asta e real. This is real. E real. We can all have this relationship. Cu toții putem avea această relație. I don't want a relationship. Nu vreau o relație. Can, my, can you imagine? Puteți să vă imaginați? I've been married to my wife now 34 years. Sunt căsătorit cu soția mea de 34 de ani. Can you imagine if I could never hold her? Imaginați-vă 
ca și cum n-aș putea să 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 o ținem. If I could never speak to her. Să nu aș putea să i vorbesc. If she never spoke back to me. Ea nu mi-ar răspunde, nu mi-a vorbit. Imagine vorbi. if I could never get intimate or romantic. Imaginați-vă că n-aș putea să fiu romantic cu ea. What good would that relationship be? La ce ar folosi toată relația noastră? Would we all agree with that? Înțelegem, What da? is the point of having a partner if you cannot be intimate and romantic with? Deci, care e ideea să ai un partener cu care să nu ai să nu poți să fii intim și romantic? You know my son when he first went to Australia. Filmul meu că s-a dus prima oară în Australia. He started a courtship. Și a început să facă curte mai fete. For eight to nine months. Op nou luni. His own you know how he, how his relationships uh, continued through FaceTime. Uh, uh, a fost acolo timp de 8 luni și după aceea relația lui a continuat doar prin FaceTime. Can you imagine having a relationship through FaceTime? Imaginează să ai o relație doar prin FaceTime. That's difficult, that's frustrating. E, e dificil, e frustrant. When you want to hold her and pull her through. Când ai vrea să o ții de mână. And kiss her. Nu poți să iei iPad-ul. You can't go there and I love you baby. Te iubesc dragă. And it's okay. You can zoom in and zoom out. But zoom. she's still in Australia. Da, ea încă e în Australia. She's not getting any closer. Nu vine mai aproape. Now this is wonderful technology. E, e o tehnologie extraordinară. Is, can you imagine our grandmothers and our forefathers? Imaginați vă bunicii noștri, străbunicii noștri. When they used to wind the telephone up. Când ei Alo, 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 alo. Făceau cu manivola și da, alo. And now we just go. Și acum noi ne trată tu tu tu. I mean this is Star Trek. E Star Trek ăsta. But he had for nine months he had to no develop his relationship through FaceTime. Dezvolte relația prin FaceTime. And then the real FaceTime came when she du- came to England. Și după aceea real FaceTime a venit când a venit la în Anglia. Now, Fața e reală. When the real is in the room, când realitatea este în cameră, do you need that? Mai ai nevoie de aia? No. No. Why? Because the real is in the room. Pentru că ceea ce este Now real în cameră. Now we can Poți să o ții în brațe. Hey, just careful, you're not married yet. Just no calm ce, down. Încă nu se căsătoriți. He gets married this September. <laughs> El se va căsători în septembrie. Then he can have proper FaceTime. Și după ce o să aibă un FaceTime proper. <laughs> But until then, Potrivit. calm down. Dar până atunci, calm. But he's now got the real thing. Însă acum are lucrul real. Now he can talk to her. Poți să vorbească. Now he can feel the heart. Poți să-i simtă inima. This is how God wants. Și asta vrea Dumnezeu. God does not want FaceTime on a Sunday. Nu vrea doar FaceTime duminică. God doesn't want dial up. Dumnezeu nu vrea ca să suni în Do you remember cerul. the old, remember the old da. internet? Do you remember that? Da. Vă aduceți aminte de tehnologia veche, da? Yeah? Prin telefon, nu nu era prin cablu. God wants you to be God wants you to be example in Starbucks. And you're having a coffee. And God says, "I love you." And you're drinking a coffee and you're going I'm in Starbucks, Lord. Poți să fii în Starbucks, Dumnezeu să spună, te iubesc. Ba, se zice, oh, sunt în Starbucks. I know, I just want you to know that I'm in Starbucks also. Dar vreau ca tu să știi că și eu sunt în Starbucks. I love you. Te iubesc. But God, I'm having a coffee, I'm having a latte. Da, da Doamne, beau o cafea. Yeah, I'll say, I just want you to know, I love you. Dar vreau să știi că te iubesc. When God can come to you in person. Când Dumnezeu vine în persoană la tine. That's beautiful. E minunat. That's beautiful. E minunat. I'm not sure you understand. Nu știu dacă înțelegeți. I want God to be able to speak to me anywhere. Aș vrea ca Dumnezeu să-mi vorbească oriunde sunt. You know God speaks to me more outside of the church than he ever speaks to me inside. Dumnezeu vorbește mai mult în afara bisericii decât îmi vorbește în biserică. Do you know why? Și știi de ce? Because I am the church and so are you. Eu sunt biserica și tu ești biserica. It's not the building. Nu e clădirea. It's not the building. Nu e clădirea. So, you have a conscience. Așa că ai o conștiință. What time have we finished, Steffi? Uh, we, sh- we should finish now. Yeah, five finish minutes. Now? Yeah. Oh, you can finish now if you want. Five minutes. Okay. <laughs> Sorry. Like, like I can finish. Okay. So we can function in two realms, heaven and earth. Putem funcționa în două domenii diferite, cer și pământ, da? See, in five minutes you're going to have something to eat. În cinci minute să aveți ceva să mâncați, da? Așa că food. vă închideți în ochii, okay, oh, mâncare. Oh, Holy Ghost. <laughs> If you can close your eyes and go, mm, why can't you do that with God? Mm. Dacă poți să faci asta cu Just to show you, I'm finishing. Okay. <laughs> your spirit, spiritul tău, is like a pen drive on a computer. Este ca uh, flash drive. 
I don't know even <laughs> what you say in Romanian. Oh, you can hard drive. The pen drive. You know the pen drive you push in the side? Ah, ca, ca sticul de memory care îl pui în computer. Okay, is that? Yeah. Why? Because de ce? you are meant to be mobile. Pentru că trebuie să fii mobil. When you come into worship, you connect with the hard drive of heaven. Când, God. Când, când te închin lui Dumnezeu, te conectezi la hard drive-ul lui Dumnezeu. And God can transfer everything și Dumnezeu poate să transfere from totul heart din inima lui into you. în tine. You are God's mobile tu ești, device. Uh, thank you. <laughs> ah, the gift of interpretation! <laughs> instrumentul mobil al lui Dumnezeu. So, when we go for something to eat this afternoon. Când o să mergem să mâncăm ceva după masă? You are now yeah. only one thought away from heaven. Tu acum ești doar la un gând distanță de cer. And the person who might be sat at the side of you. Și persoana care s-ar putea să fie lângă tine. Is closer to heaven than they've ever been before. Sunt mai aproape de cer decât poate oricând înainte. And all you need to do. Și singurul lucru pe care trebuie să-l faci is be sensitive to the holy spirit. Să fii sensibil la Duhul Sfânt. And say Lord. Și să spui Doamne. Can I transfer? Pot să transfer? Can I transfer? Is this a, is this somebody whose heart is open to receive? Este această persoană persoană care este deschisă să primească? You were designed to be mobile. Ai fost uh, uh, conceput să fii mobil. You designed to be mobile. Da? Ai fost conceput să fii mobil. Yes? Da? Right now we're all connected. Aici suntem cu toții conectați, da? We're all consciously connected. Suntem conectați conștient, da? But now we're all going to go to different places. Dar o să mergem toți în locuri diferite. And let's see if you can stay sensitive for the next hour where you're having something to eat. Și haideți să vedem dacă poți să rămâi sensibil în următoarea oră în timp ce vei avea ceva să Well, you put fuel in the hard drive. O să pui o să pui un pic de combustibil în trupul tău. And your mind's focused on mm, și mintea ta este focalizată la mâncare. Try and keep your spirit open. Încearcă să ți spiritul deschis. And say Lord. Și să spui Doamne. Who in this room? Cine în locul acesta? Do you want me to speak to? Ai vrea ca să i vorbesc. I bet you don't do it. Și ar fi bine să o faci. Why? Ooh. De ce? Oh, I'm not quite sure now. Ah, yeah. no, 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 so Ooh, I'm a little bit nervous ah, now. Oh, what will Devi, he say? What will he say? Devi, ce, ce, ce o să zică? Oare ce o să zică? God says quiet, goes quiet. He says, try it and find out. Încearcă și vei afla. <laughs> try it and find out. Încearcă și vei afla. Come on, this is the challenge. Asta e provocarea. This is the challenge. Asta e provocarea. You'll never know nu vești niciodată what miracle God can work through you ce miracol poate Dumnezeu să lucreze prin tine dacă nu-ți deschizi gura. Amen. Da. Let's stand to our feet. Hai să ne ridicăm picioare.